Hi students, our today's class is on about insurance. We will discuss about the meaning of insurance, the definition, concept related with insurance, features, functions of insurance and insurance and economic development. These are the points to be covered in this section. First of all, let us know what is insurance or what insurance is. The insurance is a form of protection against a possible risk. It's a method which helps in shifting risk to the insurer in consideration of a normal cost. The aim of all insurance is to compensate the owner against loss arising from a variety of risk which he anticipates to his life, property and business. Insurance allows individuals, businesses and other entities to protect themselves against significant losses and financial hardship at reasonably affordable rate. Now, we have insurance. We have a familiar term insurance. Insurance is a form of protection against a possible risk. Insurance is a form of protection possible risk. Protection. We all know what risk is. But risk is uncertainty about the occurrence of a loss. But risk is the same as 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 the same Insurance It's a method which helps in shifting risk to the insurer in consideration of a normal cost. Insurance is a method. method which helps in shifting risk to the insurer in consideration of a normal cost. Shifting risk. Risk shift to the insurer. Insurer like to the insurer. Insurer in the insurance company. Now, insurance company like it, risk shift to the insurer. In consideration of a normal cost. Now, consideration is a cost. We have to do insurance company. We have to do policy. We have to do consideration. Regular intervals are premium page. Right. Now, that is consideration. Consideration is the term. Consideration means something in return. Now, insurance company is the same as the risk. Consideration means something in return. Now, insurance company is the same as the Consideration is the same as the risk. Consideration is the same as the risk. Premium is the same as the risk. Now, the consideration is the same as the risk. The risk is the same as the aim of all insurance is to compensate the owner against loss arising from a variety of risk which he anticipates to his life, property and business. So, one of the things that life and life and property and business is not going to be able to do it. He is going to be able to do it. He is going to be able to do it. He is going to be able to do it. Insurance policy. So, insurance is going to be able to do it. He is going to be able to do it. He is going to be able to do it. So, he is going to be able to do it. He is going to be able to do it. Jadi terlalu abang orang guna apa orang ni lalai lalai ni dalam terlalu terlalu nasib orang guna apa sahaja. Ah nasib orang ni kat tengah ini adalah dana insurance ini aim ini baru ini insurance ini aim ini baru ini adalah untuk compensate the owner against loss arising from variety of risk. Apa dia? Hati ini life ini lalai lalai property lalai lalai business ini guna apa sahaja. Saat ini terlalu risk orang ni lalai lalai guna apa sahaja. Nasib orang ni lalai lalai ayat compensate ini lalai lalai ayat nasib orang ni kat tengah ini adalah dana insurance ini. Even the so insurance allows individuals, businesses and other entities to protect themselves against significant losses and financial hardship at a reasonably affordable rate. Above, reasonably affordable at low rate. We have a premium amount in the same way. We have a regular interval in the premium page of insurance company. We have a premium amount comparatively low. We have a reasonable affordable rate. We have a uh, individuals and in business in the entities are the risk and the losses in the insurance and in the business and the entities protect the so, 
സിമ്പിളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഷോർട്ടായിട്ട് ഇൻ ഷോർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഇൻഷുറൻസ് ഇസ് എ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലൂസ് എറൈസിങ് ഓൺ ദ ഹാപ്പനിങ് ഓഫ് ആൻ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇവൻറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഡെഫിനേഷൻസ് ഒരുപാട് ഡെഫിനേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ മൂന്നെണ്ണമാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓരോരുത്തർ ഇൻഷുറൻസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് അക്കോർഡിംഗ് ടു റീഗൽ ആൻഡ് മില്ല ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഇസ് പ്രൈമറിലി ടു ഡിക്രീസ് ദി അൺസേർട്ടിനിറ്റി ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ റീഗൽ ആൻഡ് മില്ലറിൻ്റെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റീഗൽ ആൻഡ് മില്ലർ ഇൻഷുറൻസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഇസ് പ്രൈമറിലി ടു ഡിക്രീസ് ദി അൺസേർട്ടിനിറ്റി ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ് അപ്പം അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇവൻറ്റ്സിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇവൻറ്റ്സിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ലോസ് എന്ത് ചെയ്യുക റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് റീഗൽ ആൻഡ് മില്ലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ഡെഫിനേഷൻ തോമസ് തോമസ് ഡിഫൈൻസ് ഇൻഷുറൻസ് ഇസ് എ പ്രൊവിഷൻ വിച്ച് എ പ്രൂഡ് ആൻഡ് മാൻ മേക്സ് എഗെയിൻസ്റ്റ് fortuitous or inevitable contingencies, loss or misfortunes. It's a form of spreading risk. But Thomas is saying that insurance is a provision. It's 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 a provision. നഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും അയാളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഒരു ഇൻ്റലിജൻറ്റ് മാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷനാണ് എന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് എന്നാണ് തോമസ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഫോം ഓഫ് സ്പ്രെഡിങ് റിസ്ക് അവിടെ റിസ്ക് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു റിസ്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇൻഷുറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ ഫോം ഓഫ് സ്പ്രെഡിങ് റിസ്ക് അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നമ്മുടെ റിസ്ക് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ നഷ്ടം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ലീഗലി ഇൻഷുറൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ലീഗലി ഇൻഷുറൻസ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് Insurance is a contract between two parties whereby one party agrees to undertake the risk of another in exchange for consideration known as premium and promises to pay a fixed sum of money to the other party on happening of an uncertain event or death or after the expiry of a certain period. അപ്പം ലീഗലി ലീഗൽ ടേംസിൽ ഇൻഷുറൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഷുറൻസ് ഇസ് എ കോൺട്രാക്ട് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു പാർട്ടീസ് രണ്ട് പാർട്ടീസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയും അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വൺ പാർട്ടി എഗ്രീസ് ടു അണ്ടർടേക്ക് ദി റിസ്ക് ഓഫ് അനദർ അവിടെ രണ്ട് പാർട്ടീസ് തമ്മിലുള്ള കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ റിസ്ക് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ കൺസിഡറേഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാൾ റിസ്ക് മറ്റൊരാൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രീമിയം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് അതാണ് പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് പ്രോമിസസ് ടു പേ എ ഫിക്സഡ് സം ഓഫ് മണി ടു ദി അതർ പാർട്ടി ഓൺ ഹാപ്പനിങ് ഓഫ് എൻ അൺസേർട്ടൻ ഇവൻറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഇവൻറ്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നമ്മൾ ഒരു സെർട്ടൻ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞതാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആ തീരു അമൗണ്ട് അയാൾ തന്നിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് തിരികെ കൊടുക്കാം എന്നുള്ള ഉറപ്പോടു കൂടിയിട്ട് രണ്ട് പാർട്ടീസ് തമ്മിൽ എൻ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും ഈ ടെൻ ഇയേ
ദർ ആർ ത്രീ പാർട്ടീസ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് മൂന്ന് പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻഷോർഡ് ഇൻഷോർഡ് ഇസ് എ പേഴ്സൺ സീക്കിംഗ് സം ഷോർട്ടി അഗെയിൻസ്റ്റ് പോസിബിൾ ലോസ് ഇസ് കോൾ ഇൻഷോർഡ് ഇൻഷോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആരാണോ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അവരെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഷോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇൻഷൂറർ ഇൻഷൂറർ ഇസ് എ പേഴ്സൺ കോൺട്രാക്ടിംഗ് ടു ഇൻഡെമിനിഫൈ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ലോസ് ഇസ് ദ ഇൻഷൂറർ അപ്പം ഏത് പേഴ്സണാണോ ലോസ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് അയാളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഷൂറർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇൻഷൂറർ മീൻസ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ബെനിഫിഷ്യറി ദ പേഴ്സൺ ടു ഹൂം ദി ഇൻഡെമിനിറ്റി ഈസ് പെയ്ഡ് ഇസ് ദ ബെനിഫിഷ്യറി ഹൂ മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി ദി ഇൻഷുറഡ് അപ്പം ബെനിഫിഷ്യറി എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കാണോ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് അയാളെയാണ് ബെനിഫിഷ്യറി എന്ന് പറയുന്നത് അത് എല്ലായ്പ്പോഴും എന്താവണം എന്നില്ല ഇൻഷുറഡ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദി ത്രീ പാർട്ടീസ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഇനി കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് ഇൻഷുറൻസ് റിലേറ്റഡ് കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഇസ് ദ റിട്ടൺ കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു റിട്ടേൺ കോൺട്രാക്റ്റ് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ വെക്കാറുണ്ട് പോളിസി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെയാണ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ റിട്ടേൺ കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്രീമിയം ദ പ്രൈസ് പേഡ് ബൈ ദി ഇൻഷുർഡ് ഇൻ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി കോൺട്രാക്റ്റ് ഇസ് ദി പ്രീമിയം പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് ഇൻഷുർഡ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് പേ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇൻഡെമിനിറ്റി ഇൻഡെമിനിറ്റി ഇസ് ദ എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് വെൻ എ ലോസ് ഹാസ് ബീൻ ഇൻകേർഡ് ഇസ് ഇൻകേർഡ് അപ്പോൾ ഇൻഡെമിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നമുക്കൊരു ലോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നമുക്ക് പേ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ആ എമൗണ്ടിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡെമിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ദീസ് ആർ ദി ടേംസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഇൻഷുറൻസ് അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസിൽ മൂന്ന് പാർട്ടീസ് ആണുള്ളത് ഇൻഷുർഡ് ഇൻഷുറർ ആൻഡ് ബെനിഫിഷ്യറി ഇൻഷുർഡ് ഇസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ടേക്സ് ദി ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ആൻഡ് ഇൻഷുറർ ഇസ് എ പേഴ്സൺ ടു ഹൂം ഹു അണ്ടർടേക്സ് ദി ഹു അണ്ടർടേക്സ് ദി റിസ്ക് ഓഫ് ഫാനത അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഷുറർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദി ബെനിഫിഷ്യറി ഇസ് എ പേഴ്സൺ ടു ഹൂം ദി ഇൻഡെമിനിറ്റി ഇസ് പെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യുന്ന പേഴ്സണിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബെനിഫിഷ്യറി എന്ന് പറയുന്നത് ബെനിഫിഷ്യറി മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി ദി ഇൻഷോർട്ട് രണ്ട് ടേംസ് ആണ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി മീൻസ് ദ റിട്ടേൺ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഇസ് കോൾഡ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പ്രീമിയം ഇസ് ദ എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് ബൈ ദി ഇൻഷോർഡ് ടു ദി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇൻഡെമിനിറ്റി ഇൻഡെമിനിറ്റി ഇസ് ദ എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് വെൻ എ ലോസ് ഹാസ് ബി ഇൻകോർഡ് ഇത്രയാണ് പാർട്ടീസും അതേപോലെ ടേംസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ആണ് ദി കൺസെപ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എക്സ്പോസ് ടു സിമിലിയർ റിസ്ക് കം ടുഗേദർ ആൻഡ് മേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടുവേർഡ്സ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ പൂൾ ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഇൻ കേസ് എ പേഴ്സൺ ആക്ച്വലി സഫേഴ്സ് എ ലോസ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് സച്ച് റിസ്ക് ഹി ഈസ് കോമ്പൻസേറ്റഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി സെയിം പൂൾ ഓഫ് ഫണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദി പൂൾ ഇസ് മേഡ് ബൈ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഷെയറിംഗ് കോമൺ റിസ്ക് ആൻഡ് കളക്റ്റഡ് ബൈ ദി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് പ്രീമിയം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻഷുറൻസ് ഇസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ വെഹിക്കിൾ ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു സ്പ്രെഡ് റിസ്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റിസ്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബൈ ടേക്കിംഗ് എ റിസ്ക് ഫ്രം ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് സ്പ്രെഡിങ് ദാറ്റ് റിസ്ക് അറൗണ്ട് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് ഏബിൾ ടു ഗോ അബൌട്ട് ദി പേഴ്സണൽ ഓർ ബിസിനസ് ലൈഫ് വിതൗട്ട് ക്രംബ്ലിംഗ് ഫ്രം ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് അതായത് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചാൽ ഞാൻ
അപ്പോൾ ഇതുപോലെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അതായത് ഇതുപോലെ സെയിം റിസ്ക് ഉള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ബി എ സമീപിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വെച്ചിട്ട് ആർക്ക് കൊടുക്കും ബിക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആരുടെ കയ്യിലുണ്ട് ബീൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എന്തായാലും ഫോൺ കൗണ്ടേക്ക് ആളുകളല്ലോ ഇല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്കല്ലേ ആ ഒരു നഷ്ടം വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാണ് ഇപ്പം എക്ക് തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക എ ആണ് എൻ്റെ ഫോണ് നഷ്ടമായി അപ്പോൾ നഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാണെങ്കിലും ഒരു ഫോണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ പുതിയൊരു ഫോണ് ബി എക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാണെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ക്യാഷ് ആരുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ബീൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആകപ്പാടെ ബിക്ക് വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എക്ക് വരുന്ന നഷ്ടം നികത്തി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ബി ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ബീൻ്റെ കയ്യിൽ ബാക്കി ഇതേപോലെ സിമിലർ റിസ്ക് വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ മൊത്ത എമൗണ്ട് ആരുടെ കയ്യിലുണ്ട് ബീൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബിക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ബിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇത് തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയും ഇതാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് നടക്കുന്നത് ഇൻഷുറൻസിൽ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ സിമിലർ റിസ്ക് വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ റിസ്കുകളൊക്കെ എന്താണ് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ദാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എക്സ്പോസ് ടു സിമിലർ റിസ്ക് കം ടുഗെദർ ആൻഡ് മേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടുവേർഡ്സ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് എ പൂൾ ഓഫ് ഫണ്ട്സ് അപ്പോൾ സിമിലർ റിസ്ക് വരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അവരെല്ലാവരും കൂടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു പൂൾ ഓഫ് ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇൻ കേസ് എ പേഴ്സൺ ആക്ച്വലി സഫേഴ്സ് എ ലോസ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് സച്ച് റിസ്ക് ഹീ ഇസ് കോമ്പൻസേറ്റഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി സെയിം പൂൾ ഓഫ് ഫണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ അവിടെ എന്താണ് എല്ലാവരുടെയും ക്യാഷ് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതേപോലെ അമ്പതിനായിരം രൂപ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് എന്താണ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ തന്ന എമൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്ക് ബി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദി പൂൾ ഇസ് മെയ്ഡ് ബൈ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഷെയറിംഗ് കോമൺ റിസ്ക് ആൻഡ് കളക്റ്റഡ് ബൈ ദി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് പ്രീമിയംസ് അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ബീൻ്റെ പോസ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബീൻ്റെ അതേ പൊസിഷനാണ് ആർക്കുള്ളത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും ഇതേപോലെ സിമിലർ റിസ്ക് വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആര് കളക്ട് ചെയ്യും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി കളക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ലോസസ് വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റിസ്കുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എമൗണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് ആർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരാൾക്ക് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഒരാൾക്ക് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ബാക്കി എമൗണ്ട് ആരുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ലോസ് വരില്ല എന്നുള്ള ഒരു ആൻറ്റിസിപ്പേഷനിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ലോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ബാക്കി എമൗണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അത് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറെ എന്തെങ്കിലും പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് എ കോൺട്രാക്ട് ഇൻഷുറൻസ് ഇസ് എ കോൺട്രാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാർട്ടീസ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ കൺസിഡറേഷൻ അവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ട് അതും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ എന്താണ് പ്രീമിയം ആണ് ഇവിടെ കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ദെ
നെക്സ്റ്റ് ആണ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻഡെമ്നിറ്റി ഓൾ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് എക്സെപ്റ്റ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഇസ് എ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻഡെമ്നിറ്റി അവിടെ നമ്മുടെ ലോസസ് ഇൻഡെമ്നിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ഇൻഷുറൻസിൽ നടക്കുന്നത് പക്ഷേ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിൽ ഒരിക്കലും ആ നഷ്ടം നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നികത്താൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരാൾ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ നഷ്ടം നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മോണിറ്ററി ടേംസിൽ അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ വാല്യൂ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ഇൻഷുറൻസും എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻഡെമ്നിറ്റി ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എന്തല്ല ഇറ്റ്സ് എ നോട്ട് എ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻഡെമ്നിറ്റി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗ്യാംബ്ലിങ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല ഗ്യാംബ്ലിങ് അല്ല കാരണം ഇൻഷുറൻസിൽ എന്തായാലും നമുക്കൊരു റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലോസസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇൻഡെമ്നിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഗ്യാംബ്ലിങ് അതേപോലെയല്ല അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായാലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഷുവറായിട്ട് നമ്മുടെ ലോസസ് അവിടെ ഇൻഡെമ്നിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഷുറൻസിൽ സോ ദീസ് ആർ ദി ഫ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഇറ്റ്സ് എ കോൺട്രാക്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് എ കൺസിഡറേഷൻ ഇറ്റ്സ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് എൻജവർ protection of monetary risk good faith contract of indemnity and insurance is not gambling so these are the features of insurance next is the functions of insurance insurance can be classified into two namely primary functions and secondary functions about functions of insurance and i classify it into primary functions and secondary functions also there are functions also so let's see what are the functions of insurance about primary functions there uh, are four functions are there the most important function of insurance is providing പ്രൊട്ടക്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്തെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് ഇസ് എ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ലോസ് എന്ന് അപ്പം പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോസസിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് പറയുന്നത് റിസ്ക്കുകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കളക്റ്റീവ് റിസ്ക് ബിയറിങ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇൻഷുറൻസ് ഇസ് എൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ടു ഷെയർ ദി ഫിനാൻഷ്യൽ ലോസ് സോ ഇറ്റ്സ് എ മീഡിയം ത്രൂ വിച്ച് ഫ്യൂ ലോസസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് എമങ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ all the insured add the premiums to our fund and out of which the persons facing a specific risk is paid appo nammal ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കളക്റ്റീവ് റിസ്ക് ബിയറിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാവരുടെ പ്രീമിയംസും കൂടെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫണ്ടായിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റിസ്ക് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൻസേഷൻ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പേ ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു കളക്റ്റീവ് റിസ്ക് ബിയറിങ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ആ റിസ്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ദി തേർഡ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഇസ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദി റിസ്ക് അപ്പം ഇൻഷുറൻസ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും റിസ്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ റിസ്ക്കുകൾ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ ലൂസസ് ആണ് അവിടെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവിടെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുക റിസ്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ റിസ്കിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പോളിസി പ്രീമിയവും ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് പ്രൊവൈഡിങ് സെർട്ടിനിറ്റി പറയുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് ഇസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് അസിസ്റ്റ് ഇൻ ചേഞ്ചിങ് അൺസെർട്ടിനിറ്റി ടു സെർട്ടിനിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺസെർട്ടൻ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദീസ് ആർ ദി പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡിങ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കളക്റ്റീവ് റിസ്ക് ബിയറിങ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് റിസ്ക് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡിങ് സെർട്ടിനിറ്റി ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സെക്കൻഡറി ഫങ്ഷൻസ് ആണ് സെക്കൻഡറി ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് പ്രിവെൻറ്റിങ് ലോസസ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്
പ്രിപ്പേർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ലാർജർ റിസ്കിനെ അല്ലെങ്കിൽ ലാർജർ അൺസേർട്ടിനിറ്റീനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കവറിങ് ലാർജർ റിസ്ക് വിത്ത് സ്മോൾ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ദ തേർഡ് പോയിന്റ് ഇസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് ലാർജർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അതായത് ഇവർക്ക് നമുക്ക് വലിയ വലിയ ഇൻഡസ്ട്രീസിനൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് അതായത് ഹയർ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് റിസ്കുകൾ അവർ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വലിയ വലിയ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അവർക്ക് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലോസ് അവർക്ക് വന്നെങ്കിൽ തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തോളും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലോസ് എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ അതവർ ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എമൗണ്ട് അവർ പേ ചെയ്തോളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നഷ്ടം ലഘൂകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് വലിയ വലിയ കമ്പനീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് ഒരു ബെനിഫിറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു റിലീഫാണ് അതൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്രൊവൈഡ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ്സ് ക്യാപിറ്റൽ വിച്ച് ഇസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദി എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യൻ അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസൊക്കെ ഇതേപോലെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രീമിയം അവർ മറ്റ് കമ്പനീസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഫേംസിലാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റീവ് ചാനൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അത് മറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ക്യാപിറ്റലാണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദീസ് ആർ ദി സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രിവെൻറ്റിങ് ലോസസ് കവറിങ് ലാർജർ റിസ്ക് വിത്ത് സ്മോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലാർജർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പ്രൊവൈഡ്സ് ക്യാപിറ്റൽ പിന്നെയുള്ളത് അതർ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും അല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇറ്റ്സ് എ സേവിങ്സ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടൂൾ അതായത് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു ബെസ്റ്റ് ഇൻ സേവിങ്സ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഒരു നമ്മുടെ റിട്ടയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ലൈഫ് പോളിസീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആഫ്റ്റർ നമ്മൾ റിട്ടയർമെൻറ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു എമൗണ്ട് അപ്പോഴേക്കും ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് അവിടെ വരും ആ എമൗണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആഫ്റ്റർ നമ്മൾ റിട്ടയർമെൻറ്റ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അതേപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുന്ന കേസിൽ ആ ഒരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റിലീഫായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു നല്ലൊരു സേവിങ്സ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടൂളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മീഡിയം ഓഫ് എർണിങ് ഫോർ ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം മറൈൻ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസീസ് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന കേസിൽ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോളിസീസ് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ചസ് ഫോർ ഇൻ കറൻസീസ് ഫോർ ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഏൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഇസ് ക്ലാസ് മെയിൻലി ക്ലാസ് വൺ ഇൻഡി ടു അത് കൂടാതെ അത് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് മെയിൻലി പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻസ് അതേപോലെ സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫങ്ഷ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസിനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊവൈഡിങ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കളക്റ്റീവ് റിസ്ക് ബിയറിങ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് റിസ്ക് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് സെർട്ടിനിറ്റി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് പ്രിവെൻറ്റിങ് ലോസസ് കവറിങ് ലാർജർ റിസ്ക് വിത്ത് സ്മോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലാർജർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ദി അതർ ഫംഗ്ഷൻ ആർ
പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് അപ്പം ഇപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റൊക്കെ ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ ലോസ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ആക്ടൊക്കെ അപ്പം എല്ലാ വർക്കേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പേരിൽ ഇ എസ് ഐ സ്കീംസിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ലോസാണ് അതേപോലെ പെൻഷൻ ഫണ്ട് അതേപോലെ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷുറൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏതൊക്കെ സ്കീംസാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇത്തരത്തിൽ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെ സ്കീംസാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ഈ ഇതിൽ പറയുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വർക്ക് മെൻ കോമ്പൻസേഷൻ ആക്ട് അത് കുറച്ച് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തതാണ് വർക്ക് മെൻ കോമ്പൻസേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ആക്ട് മോട്ടോ വെഹിക്കിൾ ആക്ട് എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ഫാമിലി പെൻഷൻ സ്കീം പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഓൾഡ് ഏജ് പെൻഷൻ സ്കീംസ് കമ്പൽസറി ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ലിങ്ക് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീംസ് പബ്ലിക് ലയബിലിറ്റി ഇൻഷുറൻസ് ആക്ട് രാജീവ് ഗാന്ധി ശ്രമിക് കല്യാൺ യോജന സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് പേഴ്സണൽ ആക്സിഡൻറ്റ് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി സ്കീം നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം രാഷ്ട്രീയ സ്വസ്ഥ്യ ഭീമാ യോജന പ്രധാൻമന്ത്രി സുരക്ഷാ ഭീമാ യോജന പ്രധാൻമന്ത്രി ജീവൻ ജ്യോതി ഭീമാ യോജന അടൽ പെൻഷൻ യോജന അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഗവൺമെൻറ് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേരിയസ് സ്കീംസ് ആൻഡ് പോളിസീസാണ് സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് എങ്ങനെയാണ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഇൻഷുറൻസ് സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ പ്രീമിയം ആയിട്ട് ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് സെക്ടർ അപ്പോൾ ഈ അവർ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പോളിസി എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോളിസി പ്രീമിയം എമൗണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു പൂള ഓഫ് ഫണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫണ്ട് ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും മറ്റേതെങ്കിലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇൻഷുറൻസ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഇൻഷുറൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് പ്രസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം നെസസറിയാണ് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഔട്ട് ഓഫ് സേവിങ്സ് ആണ് അപ്പോൾ സേവിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് മാറ്റുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നാം ആക്ച്വലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓരോ ആൾക്കാരും ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം അവരുടെ സേവിങ്സ് ആണ് അവർ എന്തായിട്ട് മാറ്റുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസിൽ ഇവർ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയം ആയിട്ട് ഇവർ കൊടുക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും അവരുടെ കയ്യിലുള്ള സേവിങ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഒരു തരത്തിൽ അവരുടെ എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കമ്പനീസ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഈ ഒരു സേവിങ്സ് അവരെന്ത് ചെയ്യും ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസിലേക്ക് ചാനലൈസ് ചെയ്യും ഇവരുടെ സേവിങ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സിലേക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് എന്ത് ചെയ്യും മൊബൈലൈസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ചാനലൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് മറ്റുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സെക്ടേഴ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാപിറ്റലാണ് അവിടെ ആക്ച്വലി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റാണ് പ്രൊവൈഡിങ് ക്യാപിറ്റൽ ടു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ
ബിസിനസ് തന്നെ പറയാം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രീലി അവർക്ക് ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മൈൻഡ് അവരിലേക്ക് ഉണ്ടാവും കാരണം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ലോസസ് വന്നെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ലോസസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രീലി ബിസിനസ് മാനിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ആണ് റൂട്ട്സ് ഫോർ ലോങ് ടേം വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ലൈഫിലേക്കൊക്കെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ലോങ് ടേമിൽ ഒരു വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ നമ്മൾ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും കിട്ടും നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ലോങ് ടേമിൽ ഒരു വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ ഉള്ള ഒരു റൂട്ട് കൂടിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഷുറൻസ് ബാങ്കിങ് ഇത് ആക്ച്വലി അതായത് ബാങ്കിങ്ങും അതേപോലെ ഇൻഷുറൻസ് അത് രണ്ടും ആക്ച്വലി കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബാങ്കിങ് ആണെങ്കിൽ ബാങ്ക്സ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷനിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബാങ്കിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതേപോലെ അവർ ഫങ്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലോസസ് അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തോളും ആ റിസ്ക് അവർ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ രണ്ടും കൂടെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് ഇനാബിൾസ് റിസ്ക് അവേഴ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് ടു അണ്ടർ ടേക്ക് ഹയർ റിസ്ക് അപ്പം ഇൻഷുറൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിസ്ക് അവേഴ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മടിയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പം റിസ്ക് എന്താണ് അത് റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് അപ്പോൾ അത് ശരി അത്ര റിലക്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ പോലും റിസ്ക് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഷുറൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഇൻഷുറൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റോൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഇൻ ദി എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് പോസിബിൾ റിസ്ക് പിന്നെ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഇൻഷുറൻസിൽ വരുന്ന പാർട്ടീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻഷുർഡ് ഇൻഷുറർ ആൻഡ് ബെനിഫിഷ്യറി ദീസ് ആർ ദി പാർട്ടീസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇൻ ഇൻഷുറൻസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് പറഞ്ഞു ആൻഡ് പിൻ ആസ് എ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ടൂൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇൻഷുറൻസ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഇൻഷുറൻസ് എത്രമാത്രം റോൾ ഉണ്ട് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് ഹവ് അണ